ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மொஹா சேனல் மொஹா பி பாசிட்டிவ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்யூஷன் ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் கிட்ஸுக்கெலாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெசிபிக்கு வந்து இந்த மாதிரி வெங்காயம் கேப்சிகம் வந்து ரெட்டு க்ரீன் எல்லோ அதை எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் தோசை மாவு ஸோ தோசை மாவில் பண்ணுற ஒரு ரெசிபி ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த்தியான ரெசிபி சில்ட்ரனுக்கெலாம் கண்டிப்பாக பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம எண்ணெயில் ஃபஸ்ட்டு வந்து தாளிச்சுக்கிறோம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலைப்பருப்பு மிளகா வர மிளகா இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு எப்படி நம்ம வந்து தாளிப்போமோ அது மாதிரி தாளிச்சுக்கலாம் தாளித்து அதை வந்து நம்ம வந்து தோசை மாவில் வந்து தோசை மாவு வந்து புளிக்காத மாவாக வச்சுக்கணும் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ தாளித்து அதில் வந்து நம்ம வந்து கொட்டிடலாம் அந்த தோசை மாவில் ஸோ இப்போ வந்து எல்லாம் லாக்டவுனில் வந்து வீட்டில் எல்லோரும் இருக்கோம் இல்லையா ஸோ சில்ட்ரனுக்கு வந்து இப்போ வெளியில் சாப்பிட்ணும் பிஸா சாப்பிட்ணும் அப்படின்லாம் ஆசை இருந்தது அப்படின்னாக்கா இப்போ வந்து நம்ம வெளியில் சாப்பிட்றது சேஃபே கிடையாது ஸோ நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா வீட்லேயே இந்த மாதிரி ஃப்யூஷனாக ஹெல்த்தியாக பண்ணி கொடுக்கலாம் அந்த மாதிரி இருக்கிற மாதிரி அவங்கள ஏமாற்றி பண்ணி கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து தோசை மாவில் வந்து வெங்காயம் பாதி வெங்காயத்தை வந்து இப்போ வந்து ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இது மாதிரி பண்ணி கொடுக்குறப்ப வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு அட்ராக்டிவாகவும் இருக்கும் கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே சமயம் அவங்களுக்கு தேவையான சத்துக்களும் இருக்கும் நம்மளுடைய ரெண்டு டாஸ்க்குமே கம்ப்ளீட் ஆகிடும் நம்ம ஹெல்த்தியாகவும் கொடுக்கணும் அதே சமயம் அவங்களுக்கு பிடிச்சதும் கொடுக்கணும் அப்படின்னாக்க நம்ம இந்த மாதிரி ரெசிபிஸ் வந்து ட்ரை பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை வந்து கொஞ்சம் வந்து நம்ம அந்த ஊத்தப்பம்லாம் ஊற்றுவோம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி ஊற்றிக்கலாம் ஆனால் ரொம்ப மொத்தமாக ஊற்றக்கூடாது ஸோ கொஞ்சம் மெல்லிசா அதாவது ரொம்ப மொத்தமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒரு மீடியம் சைஸில் வந்து நம்ம ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து இப்போ வந்து நம்ம இந்த வெஜிடபிள்ஸ்லாம் கலர்ஃபுல்லாக பண் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்தையும் வந்து ரெட் கலர் கேப்சிகம் அதுக்கப்புறம் க்ரீனு எல்லோ இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா பார்க்கவே பார்த்திங்க எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது கலர்ஃபுல்லாக சாப்பிட்றது வந்து ஹெல்த்தியாகவும் ஹெல்த்துக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஸோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம அங்கே அங்கே கலராக வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து நான் வந்து ஓரிகோனா ஒர்க் இல்லையா அதை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கிறேன் நான் கொஞ்சம் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஸோ அப்போ வந்து நமக்கு அந்த பிஸாவோட அந்த டேஸ்ட் வரும் இட்டாலியன் டிஷ்ஷஸோட அந்த மெயினோட இதுவே வந்துட்டு அந்த ஓரிகோனாவோட அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லா வரும் ஸோ இதை வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஃபஸ்ட்டு குக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் இறக்க போகிற டைம் அதாவது நல்லா வந்து நம்ம வெந்ததுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி வந்து மேலே வந்து துருவுன சீஸ் போட்டுக்கலாம் சீஸ் வந்து உங்களோட விருப்பம் தான் எவ்வளோ வேணுமோ அந்த அளவுக்கு வந்து சீஸ் போட்டுக்கலாம் ஸோ அந்த தோசை வெந்ததுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் சீஸ் போட்டு கொஞ்சம் திருப்பி ஒரு ஆறு நிமிஷம் வச்சோம்னா போதும் திருப்பி ஃபுல்ல ஃபுல்லாக வந்து அது மெல்ட் ஆகிரும் ஸோ இப்போ வந்து எடுத்துடலாம் பார்க்குறதுக்கு எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் இதுக்கு வந்து நம்ம வந்து நான் அதாவது பிஸாவோட அந்த சாஸ் சட்னி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நான் அதோட சர்வ் பண்ணுறேன் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதே மாதிரி கொடுக்காமல் நம்ம வந்து பிஸா கட்டர் வச்சு இதை ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணிடலாம் ஸோ நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏமாற்றணும் இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் பண்ணோம்னா நம்ம வந்து சில்ட்ரனை வந்து ரொம்ப அட்ராக்ட் பண்ணி கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஸோ வந்து நான் பிஸ்ஸா கட்டர் வச்சு நாலு பக்கமும் நல்லாவே கட் பண்ணிடுறேன் கீழே வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்குங்கிறதுனால ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் மேலே பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது இப்போ பிஸ்ஸா இருக்கு இப்போ சாப்பிட்ற முடிகிற டைமில் கூட நம்ம வந்து பிஸ்ஸா வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதா நல்லது ஏன்னா வந்து அதில் நம்ம ஃபுல்லாகவே வந்து மைதாவில் தான் அந்த பேஸ் ஃபுல்லாக பண்ணுறாங்க ஸோ மைதா வந்து அவ்வளோ நல்லது கிடையாது அதனால் நிறைய கான்சன்ட்ரேஷன் வரும் ஸோ ரெகுலராகவே நமக்கு சில்ட்ரனுக்கு இந்த மாதிரி கொடுக்கலாம் ஸோ வெயிட் ரிடக்ஷன் பண்ணுறவங்களும் கூட இந்த மாதிரி நம்ம வந்து தோசை மாவில் பண்ணி கொடுக்கலாம் வந்து பிஸ்ஸா சாப்பிட போகிறோம் தோசை இதை செஞ்ச பிஸ்ஸா ஸோ ப்ரூஸ்க்காக இங்கே சீஸ் வைக்க செடிகள் இருக்கு நீங்க எப்பயுமே பூ எல்லாம் பறிக்கிற மாதிரி எல்லாம் வீடியோ போடுறீங்களே இவங்க எவ்வளவு செடி வச்சிருக்கீங்கன்னு காட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு இருந்தாங்க சோ அவங்களுக்காக தான் இந்த இதை நான் சேர்க்கிறேன் சோ என் வீட்டுல என்னென்ன செடிகள் இருக்கு அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் இந்த புறா வந்து டெய்ல
ஸோ இதெல்லாம் இந்த சீசன் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் வந்து நர்சரி போயிட்டு புதுசாக கொஞ்சம் பிளான்ஸ்லாம் வாங்கலான்ட்ருக்கேன் ஸோ இதெல்லாம் இந்த எல்லோ கலரில் இந்த பூ இருக்குது இல்லையா இதை வந்து நம்ம ஊர்லலாம் சாமிக்கு வைக்க மாட்டோம் பட் இங்கே இருக்கவங்க வந்து காலையில் பார்த்திங்கன்னா அதையும் கூட பறிச்சுட்டு போயிட்டு சக்க எதுக்காக பறிப்பீங்க அப்படின்னு கேட்டால் சாமிக்குன்னு சொல்கிறாங்க இது என்னோடய வீட்டுக்கு பின்னாடி வந்து அரளி செடி வந்திருக்கு ஸோ இந்த மரத்தை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அதை பிச்சிடலாமா என்னன்னு தெரியல ஸோ அதனால் இப்போதைக்கு விட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ பக்கத்தில் வந்து கொஞ்சம் டேபிள் ரோஸ்லாம் இருந்தது அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்து இது வந்து என்னோடய வீட்டில் பின்னாடி அதாவது கொல்லப்புற சைடில் வந்து இருக்கிற சின்ன இடம் தான் இது வந்து காமன் ப்ளேஸ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் ஸோ வந்து ஃப்ளாஸில் இருக்கிறவங்களாம் இப்படி தான் வந்து நம்ம செடி வச்சு செடி இருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறவங்க இப்படி தான் நம்மளுடைய ஆசையை தீர்த்துக்கணும் இல்லையா ஸோ இது தான் என்னுடைய குட்டி குட்டி தோட்டம் ஸோ அதில் வந்து ஒரே ஒரு வாழை மரம் வச்சுருக்கேன் ஆக்சுவலி ரெண்டு மரம் வச்சுருந்தேன் குரங்கு வந்து என்ன பண்ணிச்சுன்னா ஒரு மரத்தை ஃபுல்லாகவே வந்து ஸ்பாயில் பண்ணிடுச்சு ஸோ அந்த இலைக்காக அங்கே வாழை இலையும் வந்து கடையில் வந்து கிடைக்காது ஸோ ஏதாவது பூஜைக்காகவோ அந்த மாதிரி பர்பஸ்க்காக ஒரே ஒரு வாழை மரம் வேணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அந்த வாழை இலைக்காகவே மெயினாக வச்சுருக்கேன் மந்த்லி ஒன்ஸ் எனக்கு வந்து ஒரு இலை கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக வந்து இந்த வாழை மரத்தை வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அதுக்கப்புறம் நிறைய செடி வச்சேன் அதுக்கப்புறம் நான் வந்து மல்லிகைப்பூ வச்சுருக்கேன் செம்பருத்தி பூ வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரே ஒரு பிளான்ட் அதே ஒரே ஒரு மணி பிளான்ட்டில் இருந்து தான் இவ்வளோ இது ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கு ஸோ இது எங்கேருந்து வந்திருக்குன்னு நான் வந்து உள்ளே வந்து காட்டுறேன் அந்த உள்ளே வச்சுருக்க செடியிலேருந்து தான் வந்து இவ்வளோ வந்து கேட் ஃபுல்லாக வந்து மல்லிகை பூச்செடி தான் சார் இது வந்து ஒரு மல்லிகை பூச்செடி ஸோ இது இங்கே வந்து ஆளு வேற வச்சுருக்கேன் ஸோ இங்கே பனானா ஸோ இங்கே செம்பருத்தி பூ இருக்குது ஸோ இது பக்கத்தில் இது வந்து சூப்பராக பண்ணி பிடிச்ச செடி ஸோ இது வந்து என்னோடய ரொம்ப ஃபேவரட்டான ஒரு செடி ஸோ அதை பார்த்தாலே மனசெல்லாம் அவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாகிடும் அப்படி ஒரு சூப்பர் க்ரீனிஷாக இருக்கும் ஸோ வீட்டுக்கு பின்னாடி இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி செடிகள் தான் வச்சுருக்கேன் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் இது வந்து இன்றைக்கி நான் எடுத்துகிட்டு வந்தேன் ஸோ அங்கேருந்து சுட்டுட்டு வந்துட்டேன் ஸோ இந்த டேபிள் ரோஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த சைட்லேருந்து சுட்டுட்டு வந்திருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நான் வந்து சைடில் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இன்றைக்கி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த பார்டர் பார்டருக்கு வந்து நான் வந்து இது வைக்கலான்னு இருக்கேன் ஸோ பார்க்கலாம் இது எப்படி வந்து வருதுன்னுட்டு டேபிள் ரோஸ் கொஞ்சம் வச்சாலே போதும் சூப்பராக வந்துடும் ஸோ உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு ஃபுல்லாகவே இது ஃபுல்லாகவே நான் வந்து பார்ட்ஸ் வச்சுருந்தேன் ஸோ ப்ரூஸ் வந்ததுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கு நடக்கிறது கொஞ்சம் இடம் வேணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டேன் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மதுரை லட்டாங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இது வந்து ப்ரீத்திங்க்லாம் ரொம்ப நல்லது அதனால் வீட்டுக்குள்ளே வச்சால் நல்லது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதனால் இது வச்சுருக்கேன் டெல்லியிலலாம் வந்து ஏர் பொல்யூஷன் ஜாஸ்தி ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா இந்த செடி இங்கே நிறைய வைப்பாங்க ஸோ இது வந்து குரோட்டன்ஸ் வச்சுருக்கேன் ஸோ இது ஒரு இண்டோர் பிளான்ட் தான் அது இப்போ வந்து சரியாக வளரலை ஸோ வேறு எதாவது மாற்றி வைக்கணும் ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா மணி பிளான்ட் இந்த ஒரு மணி பிளான்ட்லேருந்து தான் இது ஃபுல்லாகவே வீடு ஃபுல்லாகவே இந்த இது ஃபுல்லாகவே வளர்ந்துருக்கு ஸோ இங்கே வெளியில் இந்த இடத்துல வந்து நான் கருவேப்பில் வச்சுருக்கேன் பட் இங்கே வந்து கடையிலலாம் வந்து கருவேப்பில் கிடைக்காது ஸோ அதனால் வந்து நான் கருவேப்பில் வச்சேன் நான் ஸோ அது இன்னும் சரியாக வளரலை அவ்வளோதான் என்னுடைய குட்டி செடிகள் பற்றி என்னோடய வீட்டில் நான் வச்சுருக்க செடிகள் இப்போ இவ்வளோதாங்க என்னோடய வீட்டில் இருக்க செடி இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பி பாசிட்டிவ் ஸ்டே ஹாப்பி 